హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ బేసిక్స్లో సెకండ్ పార్ట్ మనం తెలుసుకుందాం సో ప్రీవియస్ దాంట్లో అసలు ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ అంటే ఏంటి అండ్ అది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామో అసలు ఎందుకు యూజ్ చేయాలి ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ దాని యొక్క వర్కింగ్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం అండ్ ఈరోజు ఈ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ యొక్క సేఫ్టీ ఏంటి ఆయిల్ ఎలా వాడాలి సో ఎలా ఫిల్ చేయాలి అండ్ దాని యొక్క పార్ట్స్ ఏంటి అనేది సౌండ్ సో దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం అండ్ దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన వీడియోస్ అన్నీ కూడా మన ఛానల్లో ఉన్నాయి అండ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా చూడండి షేర్ చేయండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ ఇన్ కేస్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మనకి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంది సో ఆ గ్రూప్ లింక్ అనేది మన డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అది క్లిక్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతూ ఉంటాయి సో మీరు మీలో మీరు డేటా అనేది కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు బుక్స్ కానీ లేదా నోట్స్ కానీ ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ పార్ట్స్ ఓకే సో ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ అనేది మనం ప్రీవియస్గా కేసింగ్ రన్నరు ఇంపెలరు సో వీటి గురించి మనం తెలుసుకున్నాము అండ్ అవి కాకుండా మైన్యూర్ పార్ట్స్ కూడా ఉంటాయి సో అవి కూడా ఒక్కొక్క రోలు వాటికి ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది సో అవి ఏంటి అనేది చూద్దాము సో ఇందులో ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్ ఇటువైపు అండ్ ఇది ఇంటర్నల్ బ్యాఫిల్స్ సో ఇక్కడ ఇంటర్నల్ బ్యాఫిల్స్ ఉన్నవి అండ్ ఇది ఫ్యూజిబుల్ ప్లగ్ ఓకే సో ఇది ఫ్యూజిబుల్ ప్లగ్ అండ్ ఇక్కడ మనం అనుకున్నాం కదా సో ఇవే మనకి రన్నరు ఓకే సో రన్నరు మనకి ఒక సైడ్ ఇంపెల్లరు అండ్ ఇటు సైడ్ కేసింగ్ ఇటు సైడ్ కేసింగ్ అండ్ హై టెంపరేచర్ సీల్స్ కొన్ని ఉంటాయి అండ్ అటువైపు ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్ ఉంది అండ్ అదేవిధంగా ఎక్స్టెండెడ్ ఫిల్ ఛాంబర్ ఆయిల్ ఫిల్ ఛాంబర్ ఉంది సో అది ఏంటి అనేది మీకు తర్వాత చెప్తాను అండ్ ఇక్కడ ఈ ఆర్ఫైసెస్ ఉన్నాయి మీటరింగ్ ఆర్ఫైసెస్ అండ్ అదేవిధంగా ఈ కేసింగ్ ఏదైతే ఉందో దీని చుట్టూ ఉన్న కేసింగ్ ఈ అల్యూమినియం కేసింగ్ అనేది మనకు ఉంటుంది ఎక్కువగా ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్స్కి సో ఇప్పుడు దీని యొక్క డీటెయిల్డ్ పార్ట్స్ లిస్ట్ అనేది మనం చూస్తే సో ఇక్కడ ఒక ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ని మనం డిస్మాండిల్ చేస్తే దాని యొక్క ఎక్స్క్లూడెడ్ పోర్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఓకే సో ఇందులో ఫస్ట్ నుంచి మనం ఒక్కొక్కటే చూద్దాము సో ఫస్ట్ ఇది ఫ్యూజిబుల్ ప్లగ్ ఓకే సో ఇందులో చాలా వన్ బై వన్ ఇన్ డీటెయిల్గా ఇచ్చారు సో మనం మేజర్ పార్ట్స్ ఏవో ఏవో అవి కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్దాము సో ఈ వన్ టూ త్రీ మూడు కలిపి ఫ్యూజిబుల్ ప్లగ్ సో ఫ్యూజిబుల్ ప్లగ్ గురించి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మీకు చెప్తాను అండ్ ఫోర్ ఫోర్ ఇంపెల్లర్ ఓకే సో ఇంపెల్లర్ అండ్ ఫైవ్ మనకి స్నాప్ రింగ్ ఓకే సిక్స్ సో ఇదేంటి అంటే ఆయిల్ సీల్ సెవెన్ సెవెన్ స్టార్ రింగ్ ఓకే ఎయిత్ ఎయిత్ ఏంటి అంటే బేరింగ్ సో ఈ దీనికి ఏదైతే ఇటువైపు చెప్తున్నామో అటువైపు కూడా సేమ్ ఉంటాయి సో ఇది బేరింగ్ అది కూడా మనం చూద్దాము సో ఇది బేరింగ్ నైన్ నైన్ కోనికల్ బ్యాఫిల్ ప్లేట్ ఓకే నెక్స్ట్ టెన్ ఫ్లాట్ బ్యాఫిల్ ప్లేట్ ఇది నెక్స్ట్ లెవెంత్ సో ఇది రన్నర్ షాఫ్ట్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రన్నర్ షాఫ్ట్ ట్వెల్వ్ రన్నర్ అంటే ఈ రన్నర్ అనేది ఈ రన్నర్ షాఫ్ట్ మీద ప్లేస్ అయి ఉంటుంది రన్నర్ నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ సో థర్టీన్త్ మనం ఇందాక చూసుకున్నాం కదా సేమ్ ఇక్కడ బేరింగ్ ఏదైతే ఉందో బేరింగ్ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ స్టార్ రింగ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ కేసింగ్ ఓకే సిక్స్టీన్త్ ఆయిల్ సీల్ సెవెంటీన్త్ ఛాంబర్ ఓకే సో ఇలా మొత్తాన్ని మనం అసెంబుల్ చేసుకుంటే మనకి ఒక ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ అనేది తయారవుతుంది సో మనం ప్రీవియస్గా కేసింగ్ రన్నర్ ఇంపెలర్ ఈ మూడిట్లే చూసాం ప్రీవియస్ వీడియోలో సో ఇవి కాకుండా ఇవన్నీ కూడా దీని యొక్క కాంపోనెంట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ సేమ్ పిపిటి మీకు మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో షేర్ చేయడం జరుగుతుంది సో మీరు జాయిన్ అయితే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఆ ప్రజెంటేషన్ అనేది మీకు వస్తుంది ఓకే సో విచ్ ఆయిల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ ఈ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్లో ఏ ఆయిల్ వాడతారు ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్స్ టిప్కల్లీ యూజ్ మినరల్ ఆయిల్ బేస్డ్ ఆయిల్స్ సో మినరల్ బేస్డ్ ఆయిల్స్ ఈ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్లో వాడతారు హైడ్రాలిక్ సో హైడ్రాలిక్ ఆయిల్స్ హైడ్రాలిక్ ఫ్లూయిడ్స్ విత్ ఐఎస్ఓ విజి థర్టీ టూ
ఈ ఏదైతే ఆ గ్రేడ్ ఉందో విస్కాస్టిక్ గ్రేడ్ ఏంటి వీజీ థర్టీ టూ వీజీ అంటే విస్కాస్టిక్ గ్రేడ్ థర్టీ టూ నెంబరు సో ఈ హైడ్రాలిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది మనకి ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్స్లో వాడుతూ ఉంటారు ఇది కాకుండా మ్యానుఫ్యాక్చరరు ఏదైతే ఇచ్చారో అంటే స్పెసిఫిక్గా అప్లికేషన్స్కి వాళ్ళు ఈ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇస్తూ ఉంటారు దాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది జనరల్గా వీజీ థర్టీ టూ వాడుతూ ఉంటారు ఇన్ స్పెషల్ కేసెస్ సచ్ యాజ్ లో టెంపరేచర్ సపోజ్ లో టెంపరేచర్లో వాడాలన్నా యూజర్స్ కెన్ అడ్జస్ట్ వెస్కాస్ట్ యాజ్ రికమెండెడ్ బై ది కప్లింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆ కప్లింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ బట్టి ఆ యూజర్స్ అనేది ఆ హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ అనేది మార్చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో వాట్ ఈస్ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ ఆయిల్ యాంగిల్ సో చాలా వరకు చాలా ఇంట్రెస్ట్లో కానీ లేదా చాలామంది కూడా అడుగుతూ ఉంటారు ఈ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ మనం ఆయిల్ ఎలా చెక్ చేస్తాము నార్మల్గా ఏ గేర్ గేర్ బాక్స్లో అయితే సారీ ఏ గేర్ బాక్స్లో కానీ లేకపోతే వేరే ఏదో ఎక్విప్మెంట్లో కానీ మనం ఆయిల్ చెక్ చేయాలంటే ఒక డిప్ ఉంటుంది దాంతో మనం చెక్ చేసుకుంటాము లేదా ఒక ఆయిల్ గ్లాస్ ఉంటుంది లెవెల్ గ్లాస్ సో లెవెల్ గేజ్ ఉంటుంది సో ఇది ఒక రొటేషనల్ పార్ట్ సౌండ్ ఒక రొటేషనల్ పార్ట్ సో రొటేషనల్ పార్ట్ అయినప్పుడు మనం ఆయిల్ లెవెల్ చెక్ చేయడం అవ్వదు సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే మనకి ఇక్కడ ఆయిల్ ఫిల్ చేసుకుంటాం కదా ఈ క్యాప్లు ఉంటాయి సో ఈ ఆయిల్ ఫిల్లింగ్ క్యాప్లు మనకి ఎగ్జాక్ట్గా జీరో యాక్సెస్ నుంచి అంటే వెర్టికల్ యాక్సెస్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్కి సో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్కి మనం ఆ ప్లగ్ని ఉంచినప్పుడు సౌండ్ ఆ ప్లగ్ని ఉంచినప్పుడు ఆ లోపల ఏదైతే ఆయిల్ ఉందో అది కొంచెం బయటకు రావాలి సో మనం ఇలా ఫార్టీ ఫైవ్ యాంగిల్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత ఉంది అనేది మనం చూడలేకపోతే దానికి ఒక పద్ధతి ఉంది సో అది ఏంటి అంటే టూ ఓ క్లాక్ పొజిషన్ లేదా అటువైపు చూసుకుంటే టెన్ ఓ క్లాక్ పొజిషన్ సో ఇది మనం ఒక అలారం లేదా టైం చూసుకున్నట్లయితే దానిలో ఇది టూ ఓ క్లాక్ పొజిషన్ అండ్ అటువైపు టెన్ ఓ క్లాక్ పొజిషన్ సో ఈ రెండు పొజిషన్లో ఏ పొజిషన్లో మనం పెట్టినా సరే ఆయిల్ అనేది బయటకు వస్తే అంటే కొంచెం సో అక్కడ ఆ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్లో ఆయిల్ సఫిషియంట్గా ఉన్నట్టు ఇన్ కేస్ అలా రాకపోతే మనం ఇదే యాంగిల్లో పెట్టుకొని అది బయటకు వచ్చే వరకు దాన్ని ఫిల్ చేసుకోవాలి సో ఇది ఇలా మనం ఫనులు పెట్టుకొని దాన్ని ఫిల్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ ఆయిల్ ఫిల్ చేసే విధానం అండ్ మనకు చాలా వరకు ఈ క్వశ్చన్ అనేది అడుగుతూ ఉంటారు సో మీరు సింపుల్గా టూ ఓ క్లాక్ పొజిషన్ టెన్ ఓ క్లాక్ పొజిషన్ అని చెప్పినా పర్లేదు లేదా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ లేదా ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ అలా చెప్పినా మీకు సరిపోతుంది నెక్స్ట్ సో ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ చాలా హై స్పీడ్స్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా సో దాని యొక్క సేఫ్టీ ఏంటి అంటే మనకి ఒక థర్మల్ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఇచ్చారు ఆ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ మీద ఆ థర్మల్ ప్రొటెక్షన్ ఏంటి అంటే ఫ్యూజిబుల్ ప్లగ్ మనం ఇందాక చూసుకున్నాం కదా పార్ట్స్ లిస్ట్లో ఫస్ట్ది ఫ్యూజిబుల్ ప్లగ్ ఓకే ఈ ఫ్యూజిబుల్ ప్లగ్ ఏంటి అంటే థర్మల్ ప్రొటెక్షన్ ఆన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కప్లింగ్ ప్రొవైడ్ సేఫ్టీ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ అండ్ డైరెక్ట్లీ టు ది డ్రైవర్ అండ్ డ్రైవింగ్ మిషన్ ఓకే సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే సపోజ్ మనకు ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ రొటేట్ అవుతుంది కదా సో రొటేట్ అవుతుంది పవర్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడే ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది ఓకే సో ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు లోపల ఏంటి ఒక హైడ్రాలిక్ ఫ్లూయిడ్ ఉంది సో దాని యొక్క టెంపరేచరు పెరుగుతూ ఉందనుకోండి సపోజ్ లో ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ ఆయిల్ ఉండడం వల్ల లేకపోతే వేరే ఓవర్ లోడ్ రావడం వల్ల సో ఇలాగా దానికి డిజైన్ కన్నా ఎక్కువ ఓవర్ లోడ్ రావడం వల్ల సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ హైడ్రాలిక్ ఫ్లూయిడ్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది పెరిగిపోతుంది సో ఆ టెంపరేచర్ అనేది బయటికి రిలీవ్ అవ్వాలి ఇన్ కేస్ రిలీవ్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది ఆ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ అనేది బ్లాస్ట్ అవుతుంది సో అది బ్లాస్ట్ అయితే చాలా ఇన్సిడెంట్స్ అవుతాయి చాలామందికి డబ్బులు దొరుకుతాయి సో చాలా డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతుంది అలా కాకుండా ఆ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ మీద ఒక మనకి ఈ ఫ్యూజిబుల్ ప్లగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఎప్పుడైతే ఫ్యూజిబుల్ ప్లగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో ఈ టెంపరేచర్ ఆ డిజైన్ కన్నా ఎక్కువ వెళితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ప్లగ్ అనేది బ్లో అయిపోతుంది సో ఎప్పుడైతే అది ప్లగ్ కరిగిపోయిందో కరిగిపోయి ఏమవుతుంది దానిలో ఉన్న ఆ ఫ్లూయిడ్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుందంటే ఎక్సెస్ టెంపరేచర్ అనేది బయటకు రిలీజ్ అయిపోతుంది సో ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అయిపోయిందో ఆ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ అనేది
ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్స్ సో ఆ డిజైన్ ఆ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ సేఫ్టీ ఫ్యూజిబుల్ ప్లగ్ అనేది చూసుకుంటుంది ఓకే మీరు ఫిజికల్గా చూసినప్పుడు కూడా మీకు ఆ ఫ్యూజిబుల్ ప్లగ్ అనేది కనిపిస్తుంది సో ఇది ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ యొక్క సేఫ్టీ సో మీకు ఈ ఫ్లూయిడ్ కప్లింగ్ బేసిక్స్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్రతి వీడియో కింద కామెంట్లో లైక్లు చేయండి సో ఎక్కువ కామెంట్లో లైక్లు వస్తే సో దానికి అలాంటి వీడియోస్ మేము చేయడం జరుగుతుంది మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్